。王一博，唯一入选 B O F 五百名成员的中国明星。2024年9月27日，在全球时尚产业领先机构 B O F Business of Fashion 发布的引人注目的公告中，王一博成为今年唯一入选500名新成员的中国明星。这不仅展示了他在娱乐领域的地位，也彰显了他在当前和未来时尚产业中显著的影响力。B O F 榜单的重要性。B O F 的500名成员名单是基于领导力、创造力、影响力和创新等严格标准而建立的。王一博被认可入选这一名单，不仅是他个人的骄傲，也是整个中国文化和时尚的荣耀。这是国内艺术家在国际舞台上蓬勃发展的有力证明，表明他们的才华不仅仅局限于表演。还影响着全球的时尚趋势和标准。王一博的多元化角色，王一博不仅是一位在娱乐圈中备受瞩目的演员和歌手，还是一名职业摩托车赛车手。他的多元化发展帮助他建立了强大的个人形象，展现了艺术与运动的完美结合，这为他赢得了粉丝和众多大品牌的青睐。在职业生涯中，王一博与多个知名品牌合作，如 Chanel、Lou、Jimmy j o m o n c o l o r Lacoste、安踏、植村秀和奥迪。这些合作不仅为他带来了可观的收入，还巩固了他在时尚界的地位。他在这些品牌广告活动中的出现，有助于塑造新的时尚趋势和风格。对时尚产业的影响分析，来自 B O F 的认可不仅仅是一个称号，它还象征着王一博在时尚产业中的力量和影响力。B O F 的500名成员名单始终受到业内人士和公众的关注，王一博的入选可能为中国艺术家和品牌开辟更多的新机遇。王一博在这一名单中的出现。可以推动年轻设计师和本土品牌的发展，为他们树立一个榜样，同时提升国际市场对中国时尚产品和文化的认知也将得到加强。结论：王一博成为唯一入选 B O F 500名成员的中国明星，是他个人以及中国娱乐和时尚产业的重大成功。希望他在未来能继续取得更大的成就，为国家文化和时尚的发展贡献力量。祝贺王一博！杨子现身成都，长大后越来越漂亮。网友：我下辈子要长这样。杨子最近现身成都，一出场就引起了网友的热议，大家纷纷表示：看着杨子越来越漂亮，真是让人羡慕嫉妒恨。她就那样清纯漂亮，完全不输给旁边的牛仔美女。杨子这次现身，似乎颜值又上新台阶了，一出现就和身边的工作人员形成了鲜明对比。网友连连感叹：“杨子好漂亮啊！我下辈子一定要长成这个样子。”旁边的牛仔女士气场不小，颜值也很高。但一对比还是完全输给了杨子。要说谁最漂亮，网友毫不犹豫地给杨子打 call。真不愧是娱乐圈的顶流，杨子气质出众。杨子这次现身，不仅颜值惊艳，就连气质也是出众。即便和周围的人形成巨大反差，可依旧稳稳地吸引住了所有人的目光。大家都说。能娶到这样的女人，真是人生大赢家。杨子不胖不瘦，颜值高气质佳，简直就是很多人的理想型。不愧是娱乐圈的顶流女星。网友，我下辈子一定要长成这个样子。不少网友看着杨子越来越漂亮，忍不住表示：我下辈子一定要长成这个样子。一位网友直言不讳地说。杨子就是天生丽质，不管哪方面都完爆了周围的人。这辈子轮不到我这样。
不如好好努力过好这一生再说。”还有人开玩笑说：“杨子就是奶香奶香的，这样的女孩谁不心动呢？”不过能嫁给他的男人也真是羡煞旁人。杨子的修养也让人叹为观止，除了颜值和气质，杨子的良好修养也让人佩服。有网友说：“这样的明星谁不喜欢呢？不仅外表漂亮，内在修养也一流。”看着杨子这么淡定从容，真是让人羡慕嫉妒恨。总之，这次杨子的现身，再次刷新了大家对她的印象。她不仅越来越漂亮，而且气质出众，修养也令人敬佩。这样的女神，谁不想在下辈子遇到呢？在当今娱乐圈中，杨子作为一位备受瞩目的女演员，无论是在荧幕前还是生活中，都展现出了她独特的魅力和不断成长的个人风格。最近，杨子在成都的现身。再次引起了网友们的热议和关注，众多网友在社交媒体上评论道：“我下辈子要长这样。”可见他在大众心中的形象已经上升到了一种理想化的高度。杨子的成长与蜕变，从早期出道的童星，到如今成为当红小花，杨子的成长历程可谓是跌宕起伏。他凭借在《家有儿女》中饰演的小雪一角，迅速积累了人气。随着时间的推移，杨子不断挑战各种不同的角色，从青春校园剧到古装剧，再到现代都市剧，他的演技也得到了不断磨练和提升。可以说，杨子的每一次蜕变都伴随着他形象和气质的提升。如今的他。不仅在演艺事业上取得了令人瞩目的成就，还展现出了日渐成熟的魅力。网友的热情反响，杨子在成都现身后，网友们纷纷被她的外貌和气质所吸引，纷纷留言赞美。许多网友表示，杨子的美丽令人惊叹，不少人甚至戏谑地表示：“我下辈子要长这样。”这样的评价。不仅反映了对杨子外貌的认可，也折射出当代年轻人对于美的追求与渴望。在如今的社交媒体时代，颜值似乎成为了一个人成功的重要标准，而杨子的美丽则为许多年轻人树立了榜样。杨子的时尚感，在这次成都的亮相中，杨子的穿搭也成为了讨论的焦点。他选择了一套既时尚又不失舒适感的服装，展现了他对时尚的独特理解和把握。他的服装选择不仅符合当下的流行趋势，更重要的是展现了他个人的风格。这种对时尚的敏锐触觉，使得他在每一次公开亮相中都能吸引众多目光。很多年轻女性也因此受到启发。开始注重自己的穿搭，希望能从杨子的身上汲取灵感，内在美的提升。除了外在形象的变化，杨子在内在气质上的提升同样值得关注。随着演艺事业的不断发展，他在采访中展现出的从容与自信，显示了他对于自身职业的热爱与专注。他不仅是一位成功的演员。还是一位积极向上的人，常常在社交平台分享自己的生活和工作点滴，传递正能量。这种内在的自信与魅力，使得他的美丽更加动人，也让更多的人愿意关注和喜爱他。杨子的粉丝文化，杨子的成功与其庞大的粉丝群体也密不可分。在他的每一次活动、每一部新剧上线时，粉丝们总是热情高涨，积极支持。粉丝们不仅在社交媒体上为他打 call， 还会通过各种方式表达对他的喜爱。在这样的氛围中，杨子与粉丝之间形成了一种独特的互动关系。粉丝们的热情反响进一步提升了他的知名度和影响力。
。杨子的粉丝文化已经成为了他形象塑造的重要组成部分。对未来的展望，未来杨子无疑还有更多的可能性。随着影视市场的不断发展，他将会面临更多新的挑战和机会。无论是选择什么样的角色，杨子都将继续努力，不断突破自我。作为一位年轻的演员，他不仅要保持自己的外在形象，更需要在演技上不断精进，以适应多变的娱乐圈。同时，他也有责任去引导年轻观众对美和努力的理解。总的来说，杨子的现身成都，不仅展现了她越来越美丽的外表，更体现了她在内在气质上的成长。无论是作为演员，还是作为公众人物，杨子都在用自己的方式影响着周围的人。网友们的夸赞与热情回应，也正是对他努力与才华的最好认可。未来，我们期待杨子带来更多优秀的作品。继续在娱乐圈发光发热。